porque a partir de agora nós vamos conversar com a Gilvânia Lima e a Renata Rocha. Elas estão vindo lá da comunidade de Santa Isabel e neste final de semana a 15ª edição de um dos mais tradicionais eventos juninos do interior do estado está se aproximando. Estou falando do Arraiá da Combate Isabé, tá? na comunidade de Santa Isabel, aqui na zona rural de Xaramobim. Elas vão trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Não é isso, meninas? Sejam bem-vindas aqui ao nosso ponto de vista. É um prazer recebê-las. Gilvânia e Renata. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Olá, boa tarde, Alistênio. Primeiramente, obrigada né, por essa oportunidade de estar aqui divulgando né, esse nosso evento, que deixa o nosso coração quentinho, bem aquecido, né, que é o Arraiá da Comar de Isabel. Ô, Gilvânia, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Alistênio. É um prazer estar aqui e poder convidar toda a população local, dos arredores, para virem participar da nossa festa em Santa Isabel, no dia 24. Meninas, essa é a melhor época do ano. Ninguém se compara, ninguém tira, nem bota, nem coloca mais nada. Mas para Santa Isabel é mais especial ainda, porque 15 anos de um evento não é fácil. É uma história, é uma longa história e... A comunidade se prepara o ano inteiro para esse evento, né, Renata? Como é que estão esses últimos preparativos para esses 15 anos em 2023? Então, está lá funcionando a todo vapor, né? Já estamos lá com todas as estruturas sendo montadas, tudo sendo preparado com muito amor, com muito carinho para receber, né? Não só as famílias, como também toda a população. Como eu falei no início, é né, um evento que deixa sim, o nosso coração bem aquecido, porque envolve a cultura, sentimentos, né, e toda a família, toda a comunidade se envolve mesmo nesse momento. Então, assim, fica todo mundo bem preparado mesmo, mas com um grande diferencial de toda a festa que nós costumamos falar, que é exatamente essa alegria, essa reciprocidade e também o amor da comunidade, né, todos reunidos, para que o evento aconteça da melhor forma. É um, um grande evento de união, né, de, de, de receber as famílias, Sim. de receber os amigos e vocês preparam realmente as casas, a comunidade se prepara para receber essa gente toda, Sim. né? Que é, é sempre muito bom, né? É uma festa que, que acontece envolvendo desde o mais idoso até as crianças. Então a gente percebe todo, todos da comunidade bem envolvidos. Os mais idosos fazem questão de ter suas barracas lá no terreiro da Comadre Isabé, fazem questão de preparar suas comidas típicas, fazem questão de receber os amigos, os familiares de outras comunidades que vêm para esse dia. Então, assim, a gente percebe é, a forma, assim, o amor, a dedicação por esse momento cultural. Né? E a gente percebe principalmente que assim, o prazer deles. Né? A minha mãe tem 83 anos, então, assim, ela, ela começa cedo... Algumas vezes que a gente pensou, não, não vamos fazer comida típica, dá muito trabalho, ela dizia, tem que ter. Então, assim, é uma festa realmente do coração. Todos que chegam lá são muito bem acolhidos, é, independente se são conhecidos, se são desconhecidos. Então, a gente já se organizou e já se preparou para receber os amigos, os familiares e as pessoas que ainda não conhecem o Arraiá. Então, tem toda uma estrutura já montada, com comidas típicas, com assim oferta de bebidas de todos os tipos, né? Às vezes as pessoas pensam, vai ter o que eu bebo lá? Vai. Então, assim, se você quer ir participar dessa festa e tem uma bebida preferida, pode ter certeza que você vai ter essa bebida lá. Ao longo dos anos, a gente foi equipando mais lá o, o, o terreiro, né? Da Comadre Isabé. A gente já, já colocou palcos, a gente já montou bares, a gente já montou banheiros, porque antes eram químicos, né? Esse ano a gente vai ter mesmo o banheiro já estruturado para acolher melhor todos que estiverem na festa. E é assim, é um, é um momento de grande prazer, de muita alegria, muito bonito. Assim, não é exagero, é assim, preparado com tanto amor, com tanta dedicação, que as pessoas chegam lá e se surpreendem. Pois é, e é essa dedicação que as famílias é, é, têm para receber a, a comunidade da região. Isso é muito bonito e eu acho assim, o que é o grande diferencial de... Do, do evento da Santa Isabel, justamente essa forma acolhedora com que a comunidade recebe toda a região, todos aqueles que vão para 
para se divertir, para rever os amigos, porque não é só o evento em si, não, né? Existe toda a preparação e o pós também, depois do evento no domingo, todo mundo vai para as casas e almoça e, né? E vira aquela... a comunidade fica realmente naquele sentimento de rever os amigos que estão longe, o pessoal vem de fora só para viver aquele momento. É realmente um final de semana muito especial para todos vocês, é né? É uma festa. É uma grande festa. Renata, e não é fácil fazer um evento há 15 anos, né? São 15 anos e muita estrada já vivida e muitos ensinamentos e aprendizagens para vocês conseguirem ter a estrutura que vocês têm hoje, né? Sim, com certeza, Alistênio. E é como eu já havia comentado também, é uma festa que ela não só se prepara há dois meses, há um ano, e sim é uma construção né, de 17 anos, porque... Era para ser a 17ª edição, né? mas devido aos dois anos de pandemia, 2020 e 2021, que nós não tivemos, estamos na nossa 15ª edição. Inclusive, eu participo né, dessa 15ª edição todos os anos é, como é, colaboradora e também como conterrânea, como dançarina. Realmente é uma festa que a gente se envolve né? e, assim... Cada ponto que vai se construindo é uma emoção diferente. É a máquina que vai passando na estrada, é a bandeira que está sendo confeccionada, é a divisão das barracas e também os perrengues, as brigas. É tipo assim, <risos> sabe? Faz parte, né? ah, É o melhor, a gente se diverte com tudo isso porque é, nós fazemos o que? A gente faz com muito amor, certo? Com muito amor, que toda comunidade tem mesmo. E prepara tudo isso para vocês chegarem lá e se deslumbrarem com o evento. E a, o, os anos foram ensinando vocês a, a preparar a estrutura. A gente estava falando mais cedo que esse ano vai ter uma estrutura diferente para estacionamento. As barracas também vão estar, é, eu costumo chamar de praça de alimentação, né? Grande praça de alimentação, porque comidas, bebidas, brincadeiras e muitas coisas. Então vocês já prepararam esse ambiente para receber e acolher... É, a comunidade, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho dessa estrutura que vocês estão pensando esse ano para quem está se programando e está querendo ir para o evento. É, como havíamos falado mais cedo, né? É uma festa que começou despretensiosamente para reunir a família e ela foi ganhando uma proporção onde é, nós fomos aprendendo aos poucos, né? A cada um a gente foi aprendendo um pouco mais. E com os erros, com os acertos, né, foi se construindo e está sendo, sim, preparado um estacionamento, está sendo preparado também, estamos com um reforço na segurança, né, é, e também a gente, nessa parte da comida, como era só familiar, as próprias famílias levavam as suas comidas, mas como foi aumentando o nosso público, porque... Foi os amigos, aí os amigos dos amigos, e assim, é, foi uma festa que hoje é considerado né, um do maior da nossa região, o arraia maior da nossa região. Por isso, nós temos hoje a praça de alimentação, né, para ser vendido comidas e, e bebidas também, né, onde quem chega lá, que não tem uma pessoa conhecida da comunidade, não vai se sentir desacolhido jamais, vai ser acolhido e também vai ter como se alimentar, como beber também. Como Giovanni falou, é, hoje nós temos a parceria do Lucas, né, que é exatamente quem organiza o Baguncinha. E o Lucas ele está também é, junto a nós para poder trazer exatamente esse conforto né, para aumentar esse conforto uhum. para todos os visitantes. Perfeitamente. Então, você é, que está nos ouvindo agora, já pode se programar. Meninas, o evento vai, vai acontecer no sábado. A partir de que horas? Como é que vocês estão montando essa programação? E quais são as atrações desse ano de 2023? O evento, a gente costuma dizer que ele começa na sexta. Uhum. Então, desde a sexta-feira, na organização, já é uma festa. Mas a partir de seis horas, já, já vai estar tudo pronto. Alguns idosos gostam de ir desse horário né, para ver a estrutura, o que é muito bonita. Já ficam por mais algum tempo, mas o forró mesmo ele vai estar começando às nove, que é quando a gente vai ter as quadrilhas improvisadas e a festa mesmo dançante. A gente vai estar esse ano com Forró Galícia, né, Presença Forrozeira e o Defronte, né, Forró Defronte. Então, 
Assim, é festa para a noite toda, para amanhecer o dia. Exatamente, muito São João e a, a quadrilha improvisada também que acontece, que é uma grande diversão, todo mundo se prepara também para para a quadrilha improvisada e vai ser é, muito bom. Então começa no sábado, a partir das 18 horas, a animação já vai, já vai estar por lá, né? Sim, é, no caso, a partir de 6 horas já vai estar liberado. Hoje nós contamos também com a participação dos forasteiros, uhum. que os forasteiros são os agregados que nós chamamos, né? É, nós vamos fazer um repial. Logo em seguida, o terreiro é fechado, que nós chamamos o terreiro da Comadre Isabé para iniciar exatamente o evento para a chegada dos nossos visitantes, né? Onde inicia a quadrilha infantil, né? Com as crianças. Logo em seguida, às 8 horas, a, a quadrilha infantil. Logo em seguida, a quadrilha dos adultos, né? Que é a quadrilha improvisada. Que esse ano vocês não podem perder, viu? É, sim. Vai ser muito, muito divertido. E logo em seguida também tem o forró para dançar a noite inteira. Então você é convidadíssimo, especialíssimo, para poder ir participar da 15ª edição do Arraiá da Comunidade de Santa Isabel, lá no querido distrito de São Miguel. Eles têm só um ponto muito importante que é, todo o público já pergunta sobre as bebidas, como funciona. Porque antes a gente permitia a entrada de cule com bebida, né? Uhum. Só que esse ano, desde o ano passado, a gente já está com... Essa prática de entrar cule vazio, né? Então, não é permitido a entrada de bebida, exatamente porque lá está sendo tudo preparado para ser consumido. Vocês vão encontrar diversas bebidas quentes e gelada também. É, então, se já, já vai ter lá, não precisa levar, né? E aí você também colabora com a festa, né, gente? Claro, meninas, e paga alguma coisa para poder ir para o evento? Como é que é? Paga sim. Os tu... ingressos estão sendo vendidos. Onde é que encontra? É, a gente tem São Miguel, no Bar do Chinas. É, a gente tem Santa Isabel com o Mariano. Aqui em Xaramubim nós também temos, mas eu precisaria pescar aqui para te dizer o local. É casa, do bebê. casa do Bebê, não é uhum. isso? Vamos só confirmar. Uhum. É, casa do Bebê aqui em Xaramubim também. Ou entra em contato com qualquer um conterrâneo, se você conhecer, que a gente faz a ponte. Ou procura nas redes sociais, que lá também vai estar sendo divulgado os locais de venda. Está a... também já divulgado vários cartazes uhum. em vários pontos do interior e da cidade, tem um carro de som também passando, que está dando esses informes, então, mas é a casa do bebê aqui em Xaramubim, acho que tem um outro ponto também. Muito obrigado pela participação de vocês, desejo muita sorte, muito sucesso no evento e que ele traga mais uma vez bons frutos, boas energias e que a comunidade se, é, se reúna e festeje, porque é importante, eu acho que reforça esses laços da comunidade, né, e eu acho que isso... Isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Essa proximidade, essa união, essa confraternização que esse evento se tornou. Muito sucesso, estamos aqui à inteira disposição, tá? Nós que agradecemos, Alistênio, mais uma vez por essa oportunidade. Sinta-se convidado, é você e também todos os telespectadores né, do Sertão TV. E assim, e realmente é uma festa muito linda e eu digo, quem não vai, só você não vai. É, isso aí.